Ano nga ba ang tamang pag-ayos sa YouTube settings mo? Bago ka mag-upload ng video, panoorin mo ito ng buo. Kadalasang nagiging problema nating mga small YouTubers ay kung papaano ayusin ng tama yung settings ng YouTube channel natin. Kung small YouTuber ka, ay huwag mo itong ipagwalang bahala. Kasi malaki ang magiging epekto nito sa paglaki ng YouTube channel mo. At para naman maging updated ka sa mga tips na makakatulong sa iyo sa pag-build ng channel mo, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-turn on ang bell. So, nandito tayo ngayon sa YouTube Creator Studio. Kung hindi mo pa alam kung papaano pumunta dito, ay panoorin mo yung first 90 seconds ng video ko na ito. Ilalagay ko na lang sa description yung link. So, punta tayo ngayon sa ating channel settings. Scroll down lang natin. Dito sa general settings, kahit wag nyo na galawin yan, currency lang naman yan ang sahod natin. Pero kung gusto nyo palitan, pwede din. Then proceed tayo sa channel settings. So dito sa basic info, channel keywords po yung pinaka-importante. So ilalagay nyo lang dito yung mga topic na related sa channel nyo. Halimbawa sa akin, nilagay ko papaano kumita sa YouTube. So kapag may nag-search nyan sa YouTube, may possibility na lumabas din sa search result yung channel ko. Nga pala, huwag kayong maglalagay ng mga keywords na hindi related sa content nyo. Kasi hindi yan mag-work. Para kang naghanap ng asukal sa tindahan, pero asin yung pinakita sa iyo. So, ganun din sa YouTube. Kailangan interested yung mga viewers dun sa topic para i-click nila yung video. Then of course, huwag nyong kakalimutan na ilagay yung pangalan ng channel nyo. Para kapag may nag-search sa channel nyo, Lagi kayong nasa top results. Next, punta tayo sa advanced settings. So dito sa tanong na, do you want to set your channel to be made for kids? Well, kung hindi kayo sure kung pambata ba o hindi yung channel nyo, mas mainam siguro na mapanood nyo muna yung mga guidelines ni YouTube regarding COPA or Children's Online Privacy Protection Act. Ilalagay ko na lang sa description yung link. Basically, ginawa ni YouTube itong COPA para ma-segregate yung mga videos na pambata at pang-adult. Medyo mahaba-habang usapin kasi ito kaya gagawa na lang tayo ng separate na tutorial para sa COPA. So make sure na nakasubscribe kayo. Next is advertisement. Wag na wag nyo i-check ito kasi mawawalan ng personalized ads yung mga videos nyo. Punta na tayo sa branding para mabilis. So kung cellphone yung gamit nyo ngayon, i-full screen nyo muna para makita nyo dyan sa lower right yung sample branding natin. So ano bang purpose nito? Ginagamit ito para mas dumami pa yung subscribers natin. Hindi lang yan pang display sa video. So, papaano siya nag-work? Technically, kapag ang gamit ng viewers nyo ay PC or laptop, kapag itinutok nila yung mouse at clinic, pwede silang mag-subscribe sa channel nyo. Pero sa cellphone, hindi ito nag-work. Mas maganda din kung call to action yung ilalagay nyong picture. Para habang nanonood yung mga viewers nyo, continuous silang nare-remind na mag-subscribe. Nga pala, may libre akong picture na pwede nyong gamitin sa channel nyo para hindi na kayo gumawa pa. I-download nyo na lang. Ilalagay ko na lang sa description yung link. Dito naman, personally, entire video yung pinipili ko. Then, dito sa feature eligibility, dito nyo makikita yung mga iba't ibang features ni YouTube like custom thumbnail, monetization, customized channel link, at marami pang iba. Next is upload defaults. Noong mga unang buwan ko sa YouTube, hindi ko talaga pinapansin ito. Pero na-realize ko na lang 
na sobrang laking tulong pala neto, lalo na kapag madalas ka nang nag-upload. Ang laki ng matitipid nyo sa oras. Kasi hindi ka na pa ulit-ulit na magta-type ng description sa bawat uploads mo. Kung meron ka mang idadagdag, konti na lang. Then, itong visibility naman, hindi ko din ito pinapansin dati. Na-appreciate ko lang ito nung monetize na ako. Kasi kailangan pala, pa nag upload ka, dapat naka-unlisted muna. Kasi pag nag-upload ka ng video sa YouTube, chinecheck muna ng system yung video. Kung pwede bang lagyan ng ads, or advertiser friendly ba yung video mo. So yung checking na yon nag average yun ng 20 minutes bago matapos. Pero minsan naman mas mabilis. After ng checking, saka palang magkakaroon ng mga ads yung video na in-upload mo. Kaya mas maganda na naka-unlisted lang muna yung video habang chinecheck ng system. Then pag na-approve na, saka mo na lang i-public para lahat ng views na papasok ay monetized na. Walang sayang. Yung tags naman, hindi ko na nilalagyan yan kasi iba-iba naman ang tags ko sa bawat video. Then, dito naman sa advanced settings, sa my license, standard YouTube license lagi yung ginagamit ko. Kapag kasi creative common attribution yung sinelect natin, ibig sabihin nun, pinapayagan natin na gamitin ng ibang tao or ibang YouTuber yung video natin. Then sa comments naman, allow all comments lang. Then dito naman sa users can view ratings for this video. Para ito sa likes and dislikes. Kapag inancheck natin yan, hindi na makikita ng mga viewers kung ilan yung nag-like or nag-dislike sa video mo. Then proceed tayo sa category. Actually, maraming nalilito dito. Yung category kasi ni YouTube, napaka-broad. Ang nangyayari tuloy, nagiging dalawa or tatlo yung category na pwede sa channel natin. Parang sa channel ko lang. Pwede sa education, pwede din sa how-to and style. Pero pinili ko yung how-to and style. Bakit? Kasi mas madalas kapag nagre-research tayo, madalas nag-uumpisa yan sa how-to. So, depende na sa inyo yun. Basta pumili na lang kayo ng isa sa mga kategory na tingin nyo ay match dun sa content nyo. Sa caption certification naman, kahit nakanan na lang yan. So, kapag monetize na kayo, meron na din kayong monetization tab sa settings nyo. So, para ma-visualize nyo na din, Habang maaga, ganito ang itsura niyan. Yan lahat ng klase ng ads na makikita sa video nyo. Make sure na nakacheck lahat yan para ma-maximize yung earnings nyo. Sa mga kulang pa ang 1,000 subscribers at gusto masama sa promotion natin sa next video, First step ay subscribe nyo lang ang channel na ito at i-turn on nyo na din ang notification bell para updated po kayo kapag may bago na tayong upload and dun nyo na din makikita yung promotions ng channel nyo. Second step naman ay ilike nyo yung Facebook page natin. Ilalagay ko na lang sa description yung link. Then last step ay send nyo yung mga screenshots ng ginawa nyo sa Facebook page natin. Narito naman yung mga channels na ipropromote natin for this video. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, ay sure ako na makakatulong din sa iyo yung iba ko pang mga video. See you on my next videos mga ka-YouTube. Adios, amigos.